rankiem jedziemy do portu w Palau, skąd promem popłyniemy na wyspę Madalena. Górny pokład promu okazuje się dobrym miejscem widokowym na przyportowe kilkutysięczne miasteczko Palau, zwane bramą do archipelagu wysp La Maddalena. Przeprawa z portu w Palau do portu Madalena trwa około 25 minut. Na wzniesieniu widać naturalną skałę do złudzenia przypominającą niedźwiedzia. Dopływamy do Madaleny. Miasto nosi taką samą nazwę jak wyspa i cały archipelag. Madalena jest największą wyspą archipelagu, który składa się z siedmiu większych i 60 mniejszych wysepek. Z wyspy Madalena przejechaliśmy groblą na wyspę Caprera. Jest tu posiadłość Giuseppe Garibaldiego, obecnie przekształcona w muzeum. W domu Garibaldiego niestety nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów. Po piersie Garibaldiego, włoskiego rewolucjonisty i bojownika o zjednoczenie Włoch. W ogrodzie znajdują się groby członków rodziny Garibaldiego. On sam także tu spoczywa. Po wizycie u Garibaldiego na wyspie Caprera wróciliśmy na Maddalenę i podczas jej objazdu podziwiamy niepowtarzalne widoki morza i skał.
objazd wyspy kończymy w miasteczku Madalena. To ładne i zadbane dziesięciotysięczne miasto portowe. Ratusz w Maddalenie, a naprzeciw ratusza siedzi Garibaldi. Kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Przy marinie stoi kolumna poświęcona Garibaldiemu. Marina jest w stanie przyjąć 300 jachtów o maksymalnej długości 50 metrów i zanurzeniu 7 metrów. Do przystani dopływa kolejny prom z portu Palau. To już ostatni rzut oka na Magdalenę z pokładu promu, którym wrócimy na Sardynię.